He is the president of the National Assembly. هو رئيس الجمعية الوطنية. But this legislative body was largely rendered powerless. لكن هذا هذه الهيئة التشريعية legislative body أصبحت عاجزة. Powerless عاجزة دون أي قوة. Render يعني جعلت وجاء هذا الفعل من to render يجعل أصبحت عاجزة بسبب إنشاء الجمعية الوطنية التأسيسية by the creation of the National Constituent Assembly in 2017 which is exclusively made up of government loyalists loyalists الموالون government loyalists الموالون للحكومة the opposition controlled National Assembly has continued to meet, but its decisions have been ignored by President Maduro in favor of those made up by the National Constituent Assembly. الجمعية الوطنية التي تحكم عليها المعارضة يعني تسيطر عليها المعارضة opposition controlled ما زالت تست يعني استمرت في الالتقاء has continued to meet لكن قراراتها تجاهلها أو تجوهلت من طرف الرئيس مادورو but its decisions have been ignored قراراتها تم تجاهلها in favor of those made up of the national constituent لصالح تلك القرارات التي اتخذتها الجمعية الوطنية التأسيسية made by يعني اتخذتها هذه الجمعية The security forces are seen as the key player in this crisis. القوات الأمنية ينظر إليها كلاعب مهم في هذه الأزمة. كلاعب الأهم. The key player. The key player. اللاعب الأهم. In this crisis, so far they have been loyal to Maduro. حتى الآن هم موالون لمادورو. So far. Who has rewarded them with frequent pay rises? والذي جازاهم برفع أجور بشكل متكرر أو frequent pay rises رفع رواتب بشكل متكرر أو متكرر and put high-ranking military men in control of key posts and industries. ووضع وضع رجال جيش رفيعي المستوى high ranking ذو مستوى في الجيش رفيع مهم وضعهم في للسيطرة على الم... المناصب المهمة key posts key posts مناصب مهمة وصناعات industries Mr. Guaido has promised all security forces personnel an amnesty if they break up with President Maduro. Sayyid Guaido وعد جميع قوات الأمن عمال قوات الأمن موظفي قوات الأمن personnel موظفين بالعفو an amnesty إذا من فصلوا if they break with President Maduro. On 30 April, Mr. Guaido published a video on Twitter, نشر فيديو على تويتر, in which he again called on the military to switch sides. والذي دعا فيه مرة أخرى الجيش بتغيير ولائهم to switch sides. The footage showed him surrounded by a group of men in uniforms. وهذا الفيديو أظهره محاطا surrounded بمجموعة من الرجال في أزياء رسمية in uniforms in a location near La Carlotta Air Base في مكان قرب القاعدة الجوية La Carlotta He said he had the support of the military and announced the beginning of the final phase of his takeover of power. وقال بأن لديه دعم الجيش 
support of the military وأعلن بداية المرحلة الأخيرة final phase لسيطرته أو لاستيلائه على السلطة take over of power but the defense minister Vladimir Padrino said that all military bases remained under government control and were operating normally لكن وزير الدفاع فلاديمير بادرينو قال said said قال بأن جميع القواعد العسكرية military bases ما زالت تحت حكم الحكومة remained under government control وهي تعمل بشكل عادي were operating normally How did Venezuela get this bad? كيف وصلت فنزويلا لهذا السوء؟ Some of the problems go back a long time. However, it is President Maduro and his predecessor, the late President Hugo Chavez, who find themselves the target of much of the current anger. بعض المشاكل Some of the problems ترجع لزمن طويل Go back a long time. مع ذلك فالرئيس مادورو وسلفه predecessor الرئيس هوغو تشافيز المتوفى the late يعني الراحل المتوفى يجدان أنفسهما who find themselves هدفا للكثير من الغضب الحالي the target of much of the current anger current current حالي يعني الآن Many Venezuelans blame Nicolas Maduro and his government for the economic decline. الكثير من الفنزويليين يلومون blame Nicolas Maduro وحكومته his government على التراجع الاقتصادي the economic decline decline تراجع Their socialist government have been in power since 1999, taking over the country at a time when Venezuela had huge inequality. Huge inequality, لا مساواة كثيرة. مستوى من لا مساواة كبير جدا. Socialist governments, حكومات اشتراكية, have been in power. كانت في السلطة منذ 1999. Taking the over the country, مسيطرين على البلد في وقت كانت فنزويلا تعيش فيه مستوى كبير من المساواة. But the socialist policies, السياسات الاشتراكية, brought in التي جلبت brought in, which aimed to help the poor, والتي كان هدفها مساعدة الفقراء. Backfire. جاءت بنتائج عكسية. Backfired. فلنأخذ ضوابط الأسعار. For example, على سبيل المثال. و price controls تعني الحدود التي الحد الأقصى التي تضعه الحكومة لسعر منتج معين. فالحكومات في الدول الاشتراكية تقوم بتحكم في الأسعار ولا تدع السوق ما يسمى بالبلاد الخفية للسوق تتحكم في هذه الأسعار. They were introduced by President Chavez to make basic goods more affordable to the poor by capping the price of flour, cooking oil, and toiletries. They were introduced by President Chavez to make basic goods more affordable. لجعل السلع الأساسية basic goods ميسورة more affordable يعني في متناول uh, to, the, to the poor الفقراء by capping the price من خلال وضع حد للسعر by capping the price of flour الدقيق أو الطحين cooking oil زيت الطهي and toiletries toiletries مواد النظافة but this meant that the few Venezuelans often that this meant that the few Venezuelan businesses producing these items no longer found it profitable to make them. لكن 
هذا كان يعني بأن الشركات الفنزويلية القليلة The few Venezuelan businesses التي تنتج هذه المواد producing these items لم تعد تجدها مربحة no longer found it profitable في صناعتها يعني لم يعد صناعة هذه المواد مربحا profitable Critics also blame the foreign currency controls brought in by President Chavez in 2003 for a flourishing black market in dollars. النقاد critics ألقوا باللوم على الضوابط العملة الأجنب ضوابط العملة الأجنبية the foreign currency controls التي اتخذها Chavez. Brought in by President Chavez في 2003 for a flourishing market, black market in dollars في هذا في ازدهار سوق سوداء في الدولارات أو سوق سوداء للتجارة في الدولار flourishing مزدهر black market سوق سوداء since then Venezuelans wanting to exchange bolivars for dollars have had to apply to a government-run currency agency. The Venezuelan wanting, the one who wants to bolivar with dollar, exchange bolivars for dollars, كان عليهم أن يتقدموا بطلب لوكالة العملة الحكومية. Have had to apply. Have had to apply. كان عليهم أن يتقدموا بطلب a government-run currency agency. Agency وكالة currency عملة government-run تابعة للدولة. Only those deemed to have valid reasons to buy dollars, for example. To import goods have been allowed to change their bolivars at a fixed rate set by the government. فقط هؤلاء only those الذين يعتبرون بأن لديهم أسبابا وجيها أسبابا وجيها valid reasons. فقط هؤلاء الذين كتبهم valid reasons لشراء الدولارات to buy dollars. على سبيل المثال لاستيراد السلع for example to import goods سمح لهم بتغيير البوليفار بسعر ثابت وضعته الحكومة have been allowed سمح لهم to change their بوليفارز لاستبدال عملة البوليفار at a fixed rate ب نسبة ثابتة set by the government وضعتها الحكومة with many Venezuelans unable to freely buy dollars they turn to the black market بسبب أن الكثير من الفنزويليين لم يكونوا قادرين unable بأن يشتروا الدولار بحرية freely buy dollars فقد اتجهوا للسوق السوداء they turned to the black market What are the biggest challenges? ما هي التحديات الأكبر? Arguably the biggest problem facing Venezuelans in their day-to-day lives is hyperinflation. Arguably, يمكن القول بأن أكبر مشكلة تواجه الفنزويليين the biggest problem facing Venezuelans في حياتهم اليومية in their day-to-day lives هو التضخم hyperinflation the annual inflation rate reached 1,300,000% in the 12 months to November 2018 according to a study by the opposition controlled National Assembly تبقاً لدراسة according to a study قام بها المجلس الوطني الذي تحكم عليه المعارضة Opposition Controlled National Assembly 
فالتضخم السنوي the annual inflation rate وصل إلى مليون وثلاثة مئة ألف في المئة في ال 12 في 12 شهرا in the 12 months to November 2018 يعني في 12 شهرا قبل نوفمبر 2018 فنزويلا economic crisis أزمة الاقتصادية لفنزويلا hyper inflation تضخم كبير 1.3 million percent annual inflation rate up to November 2018 1.3 million في المئة هي نسبة التضخم السنوي annual inflation حتى نوفمبر 2018 لكن IMF forecast for 2019 هو 10 million عفوا 10 million percent فتوقع forecast صندوق النقد الدولي IMF لسنة 2019 هو 10 مليون في المئة By the end of 2018 prices were doubling every 19 days on average This has left many Venezuelans struggling to afford basic items such as food and toiletries بنهاية أو بحلول 2018 الأسعار prices كانت تتضاعف كل 19 شهرا عفوا كل 19 يوما were doubling every 19 days في المعدل on average وهذا جعل الكثير من الفنزويليين يكافحون من أجل من أجل تكلف تك تحمل تكاليف أو شراء المواد الأساسية مثل الطعام ومواد النظافة this has left many Venezuelans هذا ترك الكثير من الفنزويليين مقصود جعلهم يكافحون struggling to afford لكي يتحملوا تكاليف أو لكي يشتروا basic items المواد الأساسية such as food مثل الطعام and toiletries toiletries مواد النظافة articles used in washing and taking care of one's body such as soap, shampoo and toothpaste the price of a cup of coffee in the capital Caracas doubled to 400 bolivars 0.62 dollars in the space of just a week last December according to Bloomberg حسب ما تقوله Bloomberg according to Bloomberg فسعر فنجان قهوة the price of a cup of coffee في العاصمة كاراكاس in the capital Caracas تضاعف doubled إلى 400 بوليفار وهو 0.62 دولار in the space of just one week في فترة في فترة أسبوع في فترة فقط أسبوع واحد just one week last six December في دجنبر الماضي How have Venezuelans reacted? ماذا كان رد فعل الفنزويليين Many people have been voting with their feet and leaving Venezuela according to United Nations figures 3 million Venezuelans have left the country since 2000 14 when the economic crisis started to bite الكثير من الفنزويليين كانوا يصوتون باقدامهم ويغادرون فنزويلا many people have been voting كانوا يصوتون with their feet باقدامهم and leaving Venezuela ويغادرون فنزويلا حسب ما تقوله الامم المتحده ارقام الامم المتحده according to United Nations figures 3 مليون فنزويلي 3 مليون فنزويلانز غادروا البلد have left the country since 2014 منذ 2014 عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في التأثير when the economic crisis started to bite هذا الفعل 
to bite to bite يعني يعض لكن هنا استخدم بمعنى يؤثر بشكل مزعج أو يزعج فمثلا نقول What's biting you today? ما الذي يزعجك اليوم؟ What's biting you today? However, مع ذلك Vice President Dilsi Rodriguez نائب الرئيس Vice President Dilsi Rodriguez has disputed شكك في هذه الأرقام has disputed the figures قائلا بأنها ضخمت من طرف دول العدوة saying they are inflated by enemy countries enemy countries دول عدوة trying to justify a military intervention محاولة أن محاولة تبرير تدخل عسكري trying to justify a military intervention main destinations for Venezuelan migrants in 2018 المقاصد الرئيسية للمهاجرين الفنزويليين migrants في سنة 2018 United States 290,000 224 Colombia 1 million Panama 94,000 Ecuador 220,000 Peru 500,000 Brazil 85,000 Spain 200,000 208,333 كما تلاحظ فكولومبيا تمثل أكبر مقصد للفنزويليين تشيلي أرجنتينا The majority of those leaving have crossed into neighboring Colombia from where some move on to Ecuador Peru and Chile. Others have gone south to Brazil. أغلبية هؤلاء الذين يغادرون leaving عبروا إلى أو عبروا عبر الدولة المجاورة والتي هي كولومبيا neighboring Colombia. Colombia المجاورة. From where some move to move on to Ecuador. يعني ومن هناك البعض ينتقل إلى الإكوادور, Peru and Chile. Others have gone south to Brazil. آخرون ذهبوا جنوبا إلى البرازيل. Routes of Venezuelan migrants. هذه هي الطرق التي يسير فيها المهاجرون الفنزويليين. U.S., Mexico, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Lima. The mass migration is one of the largest forced displacements. In the Western Hemisphere, الهجرة الجماعية (mass migration) هي واحدة من أكبر عمليات النزوح القصرية في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية. The largest, الأكبر, forced displacement, نزوح قصري. In the Western, Western غربي hemisphere. نصف الكرة الأرضية